Hola linduras, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya ha empezado marzo y ya tengo varias cositas preparadas para hacer monederos, bolsos, neceseres, estuches, tarjeteros, etc. Entonces, he pensado que un poquito antes vamos a ver sobre las cremalleras, que son muy importantes para nuestras labores. Eh, cuando vayáis a adquirir las cremalleras o si ya habéis comprado algunas, veréis que ustedes, por ejemplo, quieren hacer un, un neceser, pues a lo mejor de 15 o 17 centímetros y le venden pues eh, menos o más. Son demasiado grandes o demasiado pequeñas. Las venden de varias tallas en concreto y no se puede escoger. Entonces, ¿qué sucede? Pues que no cunda el pánico, porque vamos a ver en este tutorial cómo solucionar eso. Lo que hay que hacer es, cuando ustedes necesiten una cremallera, esta por ejemplo, vamos a ver cuánto mide. De aquí al carro, de lo que es el freno al carro, 17 y medio. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes quieren hacer una quieren hacer un bolsito más grande, eh, no, no pueden hacer nada con esta cremallera. Sin embargo, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, 17 centímetros, tienen que adquirir una cremallera, si es de 17 centímetros, estupenda, pero si no, se, si no la tienen en, en, la, en su tienda habitual donde ustedes van, pues que compren una si, si hay de 19, de 20, esa tiene que ser un poquito más grande la que tienen que comprar. Voy a hacerles una muestra con esta cremallera que no es muy larga para que quepa bien en el enfoque y vemos que la cremallera funciona perfectamente. Esto es el tope o el freno. Y por ejemplo, esto es un supuesto, queremos hacer un monedero, pues algo así. Pues que, ¿qué sucede? Que... De aquí no vamos a tocar nada, lo vamos a dejar, pero de la parte del freno, lo que es el tope, por ejemplo, lo necesitamos hasta aquí. Esto es un ejemplo. Con la ayuda del alfiler, vamos a suponer que lo necesitamos aquí. Ustedes tienen que medirlo con el metro. ¿vale? Ustedes tienen que usar el metro para ver qué medida necesita. Pero vamos a ver que, por ejemplo, lo necesitamos hasta aquí. Este tramo. Pues yo... Voy a usar este hilo blanco para que lo puedan ver bien, pero ustedes si, si pueden escoger un, un hilo del mismo color o lo más parecido, pues mucho mejor, ¿vale? Vamos a pasar la aguja por aquí, desde abajo, para que esto, el nudito quede abajo y no arriba. Y ahora simplemente es pasarlo por aquí. Este ya lo podemos quitar porque ya tenemos ya marcado lo que es. Me he enredado un poquito, perdón, así. Y ahora aquí vamos a ir dando varias vueltas y vamos a hacer un tope fuerte como este. Así que sencillo, sencillo. ¿Veis? Aquí mismo. Así. No hace falta hacerlo muy grueso, con esto está bien. Así que ya podemos trabajar con lo que tenemos ya de grueso hecho. Pues vamos reforzándolo.
Dan asik. Ahora reforzamos cuanto queremos. Vale, voy a poner por aquí, por delante. Así. Bien, y cuando hayamos finalizado, con esto suficiente, rematamos Ya tenemos el tope hecho. Vamos a ver que funcione correctamente. Funciona perfectamente. Ahora lo que habría que hacer es cortar. Cortaríamos por aquí. Por ejemplo, solo dejamos un tramito pequeñito y cortamos. Quedaría algo así. Ya lo tendríamos. Nuestra cremallera a la medida que queramos. 